কুল প্রেজেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ আপডেটে আপনাদের সাথে আছি আমি রিয়াসাদ আজিম বাংলাদেশ দল টানা চার ম্যাচে পরাজিত হয়েছে বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচ খেলার পরে বাংলাদেশের অবস্থান একদম টেবিলের সবচেয়ে নিচে কদিন আগে আমরা শুনছিলাম যে আসলে বাংলাদেশ দলের অবস্থানটা অন্য দলের অবস্থান খারাপ হবার কারণে তুলনামূলক একটা বেটার অবস্থায় রয়েছে এবং অন্যরা যেহেতু খারাপ করছে বাংলাদেশ যদি একটু ভালো ক্রিকেট খেলে ফেলে অন্যরা খারাপ খেলার কারণে তাহলে টিম টাইগার্সের অবস্থানটা তুলনামূলক ভাবে একটা শক্তিশালী অবস্থায় চলে যেতে পারে সেমিফাইনালসের স্বপ্নটা আমাদের এখনো জিন্দা হ্যাঁ সেমিফাইনালসের স্বপ্ন এখনো বেঁচে আছে কি নেই সেই ডিসকাশন পরে তবে একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং যে আলোচনাটা আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে খুব ভ্যালিড যে ক্রিকেটারকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের পরাজয়ের পরও আলোচনা হয়েছে তিনি হচ্ছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ বাংলাদেশ দল সবশেষ ম্যাচে বাজেভাবে হেরেছে বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশি বোলিং ডিপার্টমেন্ট মুখ থুপড়ে পড়েছে শেষ দশ ওভারসে তারা একশো চুয়াল্লিশ রান দিয়েছে যদিও প্রথম পাওয়ার পেতে দিয়েছিল মাত্র চুয়াল্লিশ রান বাংলাদেশের ব্যাটাররা ষাট রান তুলতেই পাঁচজন প্যাভেলিয়নের পথ ধরেছেন ওপেনিংয়ে আবারও ব্যর্থ হয়েছেন লিটন কুমার দাস তার প্রথম সিঙ্গেলটা নিতে উনত্রিশটা বল পর্যন্ত খেলেছেন দিন শেষে এই আলোচনা ছাপিয়ে একজন পুরো স্পটলাইটটা নিয়ে যায় যদিও তিনি সেই পরাজিত দলের সৈনিক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আই এম টকিং অ্যাবাউট আনসাম হিরো অথচ এই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে নিয়ে আমরা যে আলোচনাগুলো করি সেই আলোচনাটা একটা জায়গায় গিয়ে ফুল স্টপ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ বিশ্বকাপ দলে থাকার যোগ্যতম কন্টেন্ডার ছিলেন তার আগে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার আগে তাকে একটার পর একটা সিরিজে টুর্নামেন্টে সুযোগ দেয়া হয়নি নানা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের যে বিশ্রাম বিশ্রামের নামে তাকে যে বাদ দেওয়ার প্রসেস সেটাকে প্রলম্বিত করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত জনতা দাবির মুখে কারো কারো সাপোর্টে এবং রিয়াদের যোগ্যতা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জায়গা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ডেফিনেটলি দ্য পারফেক্ট পার্সন যিনি আসলে ওই পজিশনটা ডিজার্ভ করেন উনি বাদ পড়াটাই ডিজার্ভ করেন না এটা আমার ওপিনিয়ন আপনারা আমার সাথে একমত নাও হইতে পারেন উনি জাতীয় দল থেকে যে বাদ পড়েছিলেন বিশ্রামের মনোকে সেটাই তিনি ডিজার্ভ করেন না তো মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিনি সেই কোয়ালিফাইড ক্রিকেটার যিনি আসলে ওই জায়গাটা ডিজার্ভ করেন আমরা যে যত চিল্লাই না কেন দিন শেষে উনি উনার যোগ্যতা দিয়ে দলে ঢুকেছেন কিন্তু এই আলোচনার পরে একটা ফুল স্টপ হয়ে যায় আমি যেটা বলছিলাম যে একটা ফুল স্টপ দেয়া হয়ে যায় সেই ফুল স্টপটার পরে আমরা আলোচনাটা করি না রিয়াদকে নিয়ে রিয়াদ জাতীয় দলে ঢোকার পরে কি পলিটিক্স শেষ হয়ে যায় রিয়াদকে নিয়ে যে নোংরামি করা হয়েছে যে কাদা ছোড়াছুড়ি করা হয়েছে যে কদর্য রূপ দেখানো হয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে নানা সময় সিলেকশন প্যানেলের পক্ষ থেকে নানা সময় ডিসিশন মেকার্সের পক্ষ থেকে নানা সময় সেটা কি রিয়াদ জাতীয় দলে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে পনেরো সদস্যের স্কোয়াডে ঢুকে গেলেন তারপরে শেষ হয়ে গেছে শুধুই কোন নাথিং এলস না হয়নি হয়েছে কখন জানেন বিশ্বকাপে আসার পরও মেইন পলিটিক্সটা শুরু হয় রিয়াদকে বিশ্বকাপে নিয়ে আসার পরে অনেকটা যেই পলিটিক্সের শিকার এই মুহূর্তে আমাদের ছোট সাকিব এটা নিয়ে আমি আলোচনা করব যে তার সাথে আসলে কি হচ্ছে তিনি কেন এখনো পাঁচ ম্যাচ পর্যন্ত বসে আছেন আবু জায়েদ রাহি বানানোর যে অপচেষ্টা সেটা আসলে মূল হতা কারা সে ডিসকাশনে আসবো ডেফিনেটলি আসবো অন্য একটা আলোচনায় হয়তো কিন্তু রিয়াদের সাথে পলিটিক্সটা শুরু হয় বিশ্বকাপে আনার পর চান্ডিকা হাতুরু সিংহে এবং ডিসিশন মেকিং এর সাথে এখানে যারা প্রভাব বিস্তার করেন যাদের অনেক প্রভাব রয়েছে যারা চা খুশি তা করতে পারেন যারা কারো কথা শোনাটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না তারা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সাথে যে গেমটা খেলেছে যে শুরুতেই তাকে একটা দুটা ম্যাচের সুযোগ দেয়া হবে অথবা হবে না এমন ভাবে সুযোগ দেওয়া হবে ঠিক যেমনটা বিশ্বকাপে দলে ঢুকার আগ মুহূর্তে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল অনলি চান্স এবং তারপরে হচ্ছে তার ক্যারিয়ারের এপিটাপ লিখে ফেলা হবে দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান ফ্রম দোজ গাইস টু মেট অল দিস এখন পর্যন্ত যারা সেই সাফলিং এর ডিসিশনগুলো করে এখন পর্যন্ত যারা একবার রিয়াদকে আটে একবার সাতে সবশেষ ম্যাচে ছয় খেলিয়েছে বাধ্য হয়েছে কি ছিল প্ল্যানটা প্রথম ম্যাচে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ স্কোয়াডে ছিলেন বাংলাদেশের হয়ে তার ব্যাট করতে নামার প্রয়োজন পড়েনি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এবারে বিশ্বকাপে সুখ স্মৃতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেই জয়টা এরপর যদি আমরা খেয়াল করি যে পরের ম্যাচটায় বাংলাদেশ যখন খেলল সেই ম্যাচে তিনি ড্রপড ধর্মশালায় একজন ক্রিকেটার একজন এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার যিনি আগের ম্যাচটায় ব্যাট করার সুযোগ পাননি এমন না তিনি খারাপ বলিং করেছেন এমন না তিনি দশটা ক্যাচ ছেড়েছেন পাঁচটা ক্যাচ ছেড়েছেন একটা দুটা ক্যাচ ছেড়েছেন কোনো কিছুই না পরের ম্যাচে আপনারা তাকে ড্রপ করলেন বিশ্বকাপে আসার পর মাহমুদুল্লাহর সাথে যে ধরনের কদর্য আচরণ করা হয়েছে মাহমুদুল্লাহ বলেছেন না যে অনেক কিছুই আমার বলার আছে বাট দিস ইজ নট দ্য প্রপার টাইম টু সে এনিথিং এই সময়
গালি দেন এক্সেপ্ট করব তো যেটা বলছিলাম যে আসলে পলিটিক্সটা শুরু হয় তখন রিয়াদকে প্রথম ম্যাচের দলে নেওয়া হয় রিয়াদ ব্যাটিং পায় না পরের ম্যাচে যে ক্রিকেটার ব্যাট করেনি আনটেস্টেড তাকে হচ্ছে স্কোয়াডে রাখা হলো না এরপরের ম্যাচে যখন খেলানো হয় এগেনস্ট নিউজিল্যান্ড রিয়াদের ব্যাটিং পজিশনটা ছিল আট নম্বরে একজন সলিড ব্যাটসম্যানকে একজন সলিড ব্যাটসম্যানকে কচি কাঁচাদেরও আপনি সামনে টেনে খেলিয়েছেন সাফল করিয়েছেন মিরাজের কথা বলতে পারি হৃদয়ের কথা বলতে পারি তো আমরা নাজমুল শান্ত কথা বলতে পারি আমি কারো পক্ষে বিপক্ষে বলছি না আপনারা কিন্তু সাফল করিয়েছেন হ্যাঁ রিয়াদকে আপনারা ফিক্স করেছেন নাম্বার এইটে এইটে কি রিয়াদ কি করবে আপনারা জানেন কিছু করতে পারবেন না রিয়াদ কিন্তু আপনারা জানতেন না যে আপনাদের ব্যাটিং লাইন আপে যারা আছে তার এত বাজে ক্রিকেট খেলবে এতটা অসহায় আত্মসমর্পণ করবে এই ব্যাপারটা আপনারা জানতেন না এটা বুঝতেন না ট্রাস্ট করতেন না তারা ভেঙে পড়েছিল এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ওই ম্যাচটাতে উনপঞ্চাশ বলে একচল্লিশ রান করে এরপরও টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বাইরে ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে এটা আসলে মানে কি এটাতে আসলে কোনো দলের কোনো কাজে আসেনি দলের যদি কাজে না আসে আট নম্বরে তাহলে আপনাকে তাকে নামাইছেন কেন যেই ইনিংসটা যে একচল্লিশ রান আপনার দলে কাজে আসবে না তাহলে তাকে প্রথমত আট নম্বরে নামাইছেন কেন আর দলের সব কিছু কাজে আনানোর দায়িত্ব কি রিয়াদের একার তাহলে বাকি দশজন আপনারা কি করেন আপনার যে এত বড় বড় প্ল্যানার রয়েছেন বোদ্ধা রয়েছেন এত টাকা বেতন নিচ্ছেন ক্রিকেট বোর্ড থেকে আপনাদের কামটা কি রিয়াজ যদি সব কিছু করবে আই এম টকিং অ্যাবাউট দোজ প্ল্যানার্স আই এম টকিং অ্যাবাউট দোজ প্ল্যানার্স নট অ্যাবাউট অল ওকে কাজে আসেনি এরকম একটা ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে এরপরে ইন্টারেস্টিং পার্টটা আপনারা দেখেন পরের ম্যাচে আবার রিয়াদকে খেলাতে বাধ্য ওই যে একচল্লিশ করেছে গলায় কাটা সেই ম্যাচে রিয়াদকে যখন খেলানো হলো সেখানটায় ছত্রিশ বলে ছেচল্লিশ ছত্রিশ বলে ছেচল্লিশ স্ট্রাইক রেট নিয়ে যাকে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এটাও একটা হচ্ছে বানোয়ার একটা প্রবণতা ছিল যে রিয়াদের স্ট্রাইক রেট খারাপ রিয়াদ চলে না কোমর বাঁকা দৌড়েতে পারে না ক্যাচ হতে পারে না একই ম্যাচে তিনি দুর্দান্ত ক্যাচও নিয়েছেন দেখেছেন তো আপনারা নিশ্চয়ই অনেক ইয়াং ক্রিকেটার থেকে তিনি কোন অংশে ফিটনেসের জায়গায় ক্যাচিং এর জায়গায় ফিল্ডিং এর জায়গায় কমতি ছিল না এবং একশো সাতাশ আঠাশ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটও করেছেন এরপরের ম্যাচ লাস্ট ম্যাচ আট থেকে কিন্তু সাথে আসছে লাস্ট ম্যাচে তাকে ছয় খেলানো হলো এবং এগুলি কি প্রমোশন কিনা সেই আলোচনা আমি করব এবং সেখানটা রিয়াদ সেঞ্চুরি করে ফেললেন অভাবনীয় সেই সেঞ্চুরি যেটা কেউ এক্সপেক্ট করেনি কেউই এক্সপেক্ট করেনি বিশ্বাস শুরু করেছেন রিয়াদ তার উপর আস্থা ছিল না তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন তারপরে বলেছেন অনেক কথা বলার আছে সেই কথাটা আসলে এখন বলার সময় না ভদ্র মানুষ বলেননি পলিটিক্সটা এখানে হয়েছে রিয়াদকে কি প্রমোট করা হয়েছে রিয়াদ কি প্রমোটেড হয়েছেন রিয়াদের জায়গাটা কি প্রপারলি এনশিওর করার চেষ্টা করা হয়েছে আট থেকে সাত তারপরে ছয় এরপরে পাঁচ চার তিন দুই এক নট এট অল আটে যদি নামানো হয় পুরোপুরি হচ্ছে মানে প্ল্যানটাই ছিল রিয়াদ খেলতে পারবে না পরের ম্যাচে বাদ দিয়ে দিব আগের ম্যাচে তো আপনার খেলা নিনি এতটাই আপনারা বিরক্ত আজকে আপনারা তালি দেন না হ্যাঁ আপনার আজকে ড্রেসিং রুমের সামনে গিয়ে তালি দেন প্ল্যান করেন সে আপনারা এতটা বিরক্ত ছিলেন এরপরে সাথে যেদিন খেলানো হয় সেদিন হচ্ছে আর কোনো ব্যাটার ছিল না তারপরে স্বীকৃত ব্যাটার ছিল না তো তার আগে তো নাসুমকে নামানো যায় না এবং গত ম্যাচে যখন ছ নম্বরে নামানো হয় রিয়াদের আগে যাদেরকে বিভিন্ন সময় নামানো হয়েছিল না তারা ফেল করেছেন চক্ষু লজ্জায় হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে ছ নম্বর পজিশনটায় যেটা রিয়ালের রিয়াদের রিয়াল পজিশন সেই পজিশনটায় নামাতে আপনার বাধ্য হয়েছে এবং রিয়াদ সেঞ্চুরি করেছে একটা সময় কি বলা হতো যে রিয়াদের ব্যাটিং রিয়াদকে নিলে আমরা খেলাবো কোথায় কি পরিমাণ কনফিউশন হ্যাঁ তারপর কি বলা হলো রিয়াদের জায়গা তো তহিদুদের নিয়ে নিয়েছে রিয়াদের জায়গা রিয়াদেরই রিয়াদের জায়গা নেয়ার মতো তৈরি এখনো কেউ হয়নি আপনারা এটা বিশ্বাস করতে পারেন না চান না যাদেরকে আপনারা নানা সময় খেলিয়েছেন যাদেরকে আপনারা নানা সময় চেষ্টা করেছেন রিয়াদের রিপ্লেস করতে তারা যেভাবে ফেল করেছে তারা যেভাবে আপনাদেরকে ব্যর্থ প্রমাণ করে দিয়েছে তারপরও আপনারা একজন ক্রিকেটারের সাথে যে পলিটিক্সটা করেছেন এটা এক্সপেক্টেড না এই পলিটিক্সটা হয়েছে কেন আপনারা জানেন এই পলিটিক্সটা হয়েছে ওই যে রিয়াদ ওয়ান ফিফটি করার পরে জিম্বাবুয়েতে টেস্ট উইকেট থেকে অবসর নিয়েছিল তার আগে তাকে দলে রাখা হয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয় কোনো ম্যাসেজ দেওয়া হয় না যে আসলে রিয়াদকে নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনাটা কি একটা সময় সেই ক্রিকেটার যখন অবশেষে সুযোগটা পেলেন অবশেষে যখন সেই সুযোগকে কাজে লাগালেন অবশেষে যখন তার পঞ্চাশতম টেস্টে গিয়ে একশো পঞ্চাশ নেওয়া অপরিচিত থাকলেন তার মধ্যে সেই জ্বালাটা সেই প্রতিবাদের ভাষাটা থাকাটা অন্যায় কিছু না সেটাকে আপনার পার্সোনালি নিয়ে রিয়াদকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কেউ পাশে ছিলেন না
এত মাস এতগুলো সিরিজ এতগুলো টুর্নামেন্ট একটা মাত্র চান্স সেকেন্ড ওডিআই এগেনস্ট নিউজিল্যান্ড স্কোর ফর্টি নাইন হাইস ট্রান্স ফর বাংলাদেশ যার পাশে থাকে কারো দরকার হয় না